Hello， 大家好，我是小浩，欢迎来到马里布哈喽，大家好，我是小浩。今天跟着我们的视频又回到了美丽的马里布，一栋海边的新盖的2023年别墅，和大家来分享，是一个工业风 （industrial 风）。它整个的 property line 的围栏都是那种木桩和钢的铁的这种桩子，就像工厂外面的围栏一样设计，非常有特点。有人可能不喜欢啊，但是对于喜欢极简风、工业风的朋友来讲，今天这种房子大家有眼福了，因为很少能见到这么完善的新盖的房子。可以看到这边的。所有的围土的挡土墙啊，全部都是用的铁片啊，非常有特点。那进来呢，前院呢也可以所谓的就是这种沙漠风，或者是低环保，需要用少水的这种多肉植物比较多。到这一侧呢有两个分道，左边呢是去它的泳池的区域，哎，还有下面一些维护的设备，因为这个地确实很大。从右边这边走，绕过来以后呢，就是通往它主房的正门以及车库的位置。车库当然有自己的铁门啊，打开了以后。地面也不是用水泥铺的那种平滑的水泥 concrete 的地面，全部都是石子铺上来的，最后才会到你的车道的内部，室内可以停两辆车。那么从这边上来以后，可以看到房屋的外立面啊是非常非常有特点的，这什么铝合金啊，就有点像是那种不锈钢材料，咱们以前看什么铁皮屋啊那种感觉似的，这种材料很少在 single family 这种独立屋里面去使用，非常的大胆。很有意思，因为这栋房子真的是非常非常有艺术特点一栋房子，就是 one of kind， 就市场上就这一个，你找不到第二个。因为它不是 t r i c o m 它是设计师设计，专门做了一栋这样的房子，非常可以表达它一种对现代年轻人生活一种态度啊，很有意思一栋房子。从这边是正门。正门呢是一个非常大的双层的钢化玻璃的旋转门，进来以后，首先是从上面的天井采光，正对着的这扇玻璃是最值得介绍，它不是一扇，它一连串大概是三块玻璃，一直可以通过扩样中间的绿地以及一些坐的区域，最后到的是它最后面的一个卧室的休息区域，前面有一个走道，正好从这边直接能看过去，非常非常有特点。房子整体进来以后的色调啊，因为这套房子虽然是一个极简风 （minimalist）， 但是它不像我们之前看的很多极简风的房子，大家看起来觉得偏冰冷。但是这套房子它运用了大量的这种泥土气息啊、土地气息的元素在里面，包括它的地面用的是偏黄偏暖色的木地板，所有的橱柜、桌面全部都是用的同样的色系和大量的自然光采光进来，让你觉得不会那么的冰冷。可以看到所有的这些。橱柜都是没有伸出的把手的，到厨房这边可以看到它的导材选的材料也是白色的 marble 石料，中间加上金色和黑色的一些花纹作为点缀，非常非常的漂亮。那所有的窗帘呢也都是电动的，直接可以电动上下开关，而且小细节啊，就是这边是一个大长 picture window， 直接可以在这边看到海岸线，非常的漂亮。桌子上是它第一个 sink， 而且它有一点小绿的非常桌道，那边有一个两个。
，三个、四个，到这边第五个，就是这一侧都有五个 pop up 的这个叫什么电源。为了大家使用方便，极简风嘛，所以就尽量不在表面上突出的东西，它全部都隐藏起来了，非常的好。那主导台这边呢，是一个48英寸的 Cooktop Viking 的非常好的牌子，抽风是在后面升起来做抽风。因为整体房屋呢，在中间也留了天井的采光了，台面的尺寸呢是正常的尺寸的双倍大小，非常的好。那身后这边。冰箱在这一侧做的隐藏的非常好啊，几乎就是如果不告诉你的话，它跟整个橱柜围起来，你不会感觉到这边还有一个冰箱。然后冻箱是在这一侧，非常有意思的一个设计。那我们再过来呢，跟大家先介绍一下房屋一些基本信息啊。房屋呢是四房，五个卫生间，包括半位。室内面积呢是五千一百五十平方英尺，占地面积将近两英亩。今天在市场上，马里布的要价。要到六百三十五万，这个价格我觉得还是可以的，因为它这个室内面积是在这个地方嘛。那么继续，这边有它的 microwave 和它的蒸箱的位置，侧面呢是它的车库旁边的小门侧门。那停完车也可以从这边过来，都是可以的。当然，车库在后面，打开了以后，从这边也是可以直接通你的主房的。然后所有的什么警报系统啊、环绕音响啊、Racers Lighting 啊、Speaker 全部都坐在了屋顶。非常干净，它整个的屋顶也是平面的，非常干净。除了能看到的就是大大的吊顶和它的 skylight 的地方。那这边是它扩院的一侧拉门，从这边拉开以后可以到它中间的中庭的地方，全部都是有挡阴挡雨的，非常棒的一个设计。那我们在这边绕过来，吧台的这一侧和它旁边的这个转角呢，有很多可以坐的地方，下面也保留了大量收纳的空间。有一些东西就可以放在下面啊，工艺品都可以。而且从镜头里面，大家可能能看到，它房屋在很多的地区呢是做了一定的 drop ceiling 的设计，它有一些隔层的地方摆放了很多的工艺品，实际上从镜头里面是能够看得到的，非常的用心。那这边以后呢，回到玄关的地方，在我去我身后之前，左手边有一个非常大的落地的 picture window， 可以在侧面还有一个 powder room， 右手边呢是去它的休息的卧室区域，一会儿为大家介绍。我们先跟着镜头往这边来。很多的这些橱柜的系统中间呢，它都留了一些凹槽，里面放了一些工艺品，射灯打开，然后做一些摆放的设计，而且做了一些不规则的这些形状啊，它并不是傻傻的柜子直接从上到下连起来，而且同样都是这种 earthy tone 的这种木板木料。其实这个后面就是藏了一个 powder room， 它用这个橱柜的系统包出来了一个 powder room， 非常非常有意思的一个设计。那从这边过来以后呢，餐厅嘛，直接走到这一侧，就是它的正餐厅的地方。正餐厅的这个位置我非常的喜欢。首先，它是一个天井的采光，一个小小的一个潘达莱挂下来，全部都是这种木质的材料的桌椅，给人一种非常温馨的感觉。因为极简风，大家最怕就觉得有点冰冷嘛，但这个房子完全不会。那周围这边可以看到。它的这个转角呢，是保证最大的一个采光，因为我的右手边这边是一个拉门，一会儿可以出去看它的后院。我的左手边这边呢，是冲它正门的位置，非常大的落地窗，从顶到下面，然后这边还有一个小高窗，打开可以换气啊、采风，下面也可以拉开一点，非常值得为大家介绍，很有特点。同样跟大家说了，它有很多这种镂空的地方，里面有射灯，可以摆一些工艺品。房屋的设计师还是非常独具一格的。那我们现在从这扇门出去，为大家看一下这一侧。出来到户外的这个乘凉的 deck 的区域呢，这边也有延伸出来的屋顶啊，可以看到跟刚才是同样的材料，非常有特点。过来，在这边的角落，从餐厅出来一些更多的户外的居住的区域。如果哎家里开 party， 室内坐的地方不够，这边摆一桌也没有任何的问题。从这边呢，可以看到前院以及远处太平洋的景观。我觉得这个角落跟客厅两个。这个一个不都不比都都都会都是非常好的一个空间了。那这边的围栏啊，也是用的钢绳和铁片做的这种维护手。这边有一个楼梯旋转楼梯，非常有特点。它从一楼到二楼，半地下的空间吧，直接旋转上来，也是非常有特点的一个建筑外立面的设计。那我们到这一侧呢，有它更多的居坐的区域，可以看到这一侧呢可以放更多的桌椅、茶几，那摆一些东西坐在这边。屋顶就在这边，里面有一些光洒在了下面，非常非常的有意思。而且这边它是做了一个 fire pit， 就在这边。下面这边还做了一个比较有禅意的小石子堆砌的一个区域
。那完，沿着这边走的话，它整个的围栏啊，是从这一侧一直到房屋的最后，延伸到后面的两个卧室，就是后面的两个卧室，包括主卧室，呃，不是主卧室了，就主卧室和它主卧室的卫生间啊，拉开拉门。都是能走出来的，而且是从 shower room 可以直接走出来，非常常有特点。一会儿过去给大家看主卧室的时候来详细介绍。那到这一侧呢，可以看到它的这个拉门啊，实际上是后面就是它的客厅了。客厅把这个拉门打开以后，它可以和外面的这个露台的空间啊有一个共享的作用，把更多的自然气息呢带到室内，同样呢也可以把室内的居坐的区域更好的延伸到大自然，非常有意思的一个特点吧。那我们进来进来。回到客厅里面呢，我们到了它主要的一个居坐空间啊。之前给大家提过嘛，拉门能保证非常棒的采光，以及上面一些工艺品的摆放展示的架子，或者是中间做的镂空，非常好看。里面有做射灯的，所有的空调出口也是隐藏的。这边呢是一个小的室内的壁炉和餐厅之间呢，用这小堵墙隔开，哎，中间放一些鹅卵石的壁炉作为点缀，非常的棒。那中间呢一个非常大的咖啡 table 可以摆放很多的东西啊。好友啊，围在这边，沙发座椅摆在一起，我觉得这个极简风在我们看的就比较舒服了，因为还是那句话，它更加的温馨，不像我们之前在在表院看过，大家不是印象两千两百多万那个极简风看起来就有点冰冷了。那这一侧呢很有意思，它实际上是去楼下的一个楼梯的扶手，但它楼梯的扶手这边呢，用这个木架啊做了一个简单的储物的空间，摆一些工艺品啊、藏书啊。更可以，因为如果它全部都用这个金属的材料围拢过来的话，就太冰冷了。所以这栋房子的设计师非常注意怎么保持它房屋极简的同时，又拥有一定的温度和自然气息。而且它又是用了这个木的书架，把这个空间呢做了一个隔断。架子这边放电视、放画都可以。那它实际上的隔断是隔的是什么呢？就是身后的走道的空间。走道空间是从正门进来以后，中间的绿地呀、啊。打开这个小门啊，直接到中间的阔院啊，都是可以的。但它隔绝出来以后呢，我的左手边这边就是下它的半地下室空间的这个楼梯了。下去以后是有另外一些特点为大家介绍。我们镜头先往前面这边走一点过来，左手边是它的主卧室，一会儿为大家介绍。再去主卧室之前，通过这个走廊可以看到啊，大量的镜面反射可以把室外的自然光最大程度的慢散射到室内。所以它的采光会非常非常的好，而且有大量的天井啊。之前如果看到我们无人机镜头的朋友，这个房子的房顶上，不能说千疮百孔吧，但是真的是开了很多的洞啊。为了天井是好的开洞啊，为了采光。那这一侧，一直到房屋的最底端的墙面也是用了镜面。那我的左手边这边呢是有一个卧室，卧室里面有它自己的独立卫生间，而且也有天井的采光，也是不错的一个尺寸。最大的特点呢是我这一侧的卧室。这一侧的卧室打开以后，可以看到它后面有一个在角落有一个小的坐的区域，和它的阔院是连通在一起的，有一个非常大的拉门，可以直接提供采光，也可以拉开直接到它的后院的位置，也有自己独立的卫生间，同样也有一个天井采光，就是几乎天井在它的房屋的每个结构里面都拥有了。那我们现在看一下它的主卧室，我们进到主卧室的空间以后啊，首先又看到这个镜面。因为它正对的就是一个拉门和它的 deck， 自然光进来以后，通过镜面给它均匀的洒到房间里面，非常好的一个设计啊。床的空间非常的大，这边呢放了两个椅子，中间一个小的 mini 咖啡 table， 整体的空间非常的极简。那卧室嘛，除了床休息就是休息嘛，它没有摆其他花里胡哨的东西，非常的好。哎，这个大落地镜我真的是喜欢，几个人在这边都能非常的好。<笑>底下垫了一些地毯作为点缀装饰。早上起来看着远处的这个青山，对不对？绿树，环境多好。那到这边走，我的右手边呢是它的衣帽间的空间，左右两个男女分开，中间的地方又是一个天井，圆圆的采光下来，空间和阳光依然非常的好。那我们镜头推到这里面来，依然我的这一侧有一个大的全身镜，这边是它的马桶的位置。也是有一个磨砂的镜面的，保证一定的采光。到这一侧，它整个的这个 free stand 的浴缸上面是一个大的镜面，玻璃侧面的所有阳光均匀的洒进来，因为 hill side 嘛，隐私大家根本就不需要担心这些问题。那它的 f a u c e t 也非常有意思啊，它是拧在了这个墙上面直接伸出来的，它不像是很多的这种 free stand 的浴缸，它会从地面直接立起来一个 f a u c e t 它就依然。是和它的墙面做的连接
。到到这边呢，可以看到它的主台面呢也是分了男女两个，非常漂亮的 marble 石料，上面用的镜面以及三盏小灯放在这边，下面用了一些哎。漂浮的这些灯的 LED 在下面，整个的这个 vanity 呢是感觉是漂浮在上面的，非常好看。那最大的特点呢就是我身后的这两个区域了。这两个区域，首先是它的淋浴房，淋浴房这边是没有门的，直接可以进来。进来了以后呢，这边半身的地方是一个磨砂，保证一定的隐私。从上面可以看到远处的景观，如果你站在这一侧是能看到一些太平洋的这些景观的，非常非常有特点的一个淋浴，而且。就在我对面的这个空间啊，是刚才跟大家提过的拉门，打开了以后，直接可以到通向正面餐厅出来的那个 deck 露台的地方。那么这层为大家介绍完以后，下去看一看它半地下室的空间。下来到它这个半地下的空间呢，可以看到为什么工业风啊，这个墙面都是本身的建筑结构的墙面，水泥的灌注里面直接就是钢筋的这个铆钉的 pole 啊，就在这里面。而且非常有特点的就是这边是一个钢化的玻璃，它把这个平层和这边隔开了。如果没有这个玻璃，你可以直接走过去，但它隔起来呢，就像这个像是一种画的感觉，有一种更加不一样的一个意境感。那个先下来以后，半地下的空间呢，主要是为了服务它的泳池的区域，它沿着 hill side 盖下来了嘛。整个的墙面都是这种工业风，没有完全 finish 的这种感觉，非常的原始，那保证了一定的这种哎 minimalist 的这种特点了。那这边有一个。大大的木台，你坐在这边，躺在这边，靠在这边啊，看一本书，休息休息，喝点东西，或者像是日本人那种榻榻米，你就坐在这边也是吧，其实可以的。它整个一个弧形的材料，非常有特点，非常大的弧形，而且它背面整个都是用一个 LED 的灯条，从左到右一直贯穿的一个半弧形。我觉得这是它这个房屋楼下的建筑特点非常大的一点，而且这个建筑材料实际上是它的一个承重结构。除了楼梯那边呢，一会儿会继续延续，一会儿为大家继续介绍。中间放了一个乒乓球桌啊，那你说你放个台球桌，放什么东西都可以。这边也同样，全部都是用的一样的材料，它下面就是保证它的一个结构的材料，引扎式有风格，为大家展示的。这边放了一个皮椅，皮质和这个水泥的墙面的冲击感，就有这种金属的感觉就出来了。窗户采光看景，同样后面也是。这边的楼下，于是它的娱乐空间嘛，也有一个 mini 水吧的地方，非常漂亮的 marble 材料，同样木色，跟楼上一样的木质橱柜的颜色，这种飘起来的 shelf 上面全部都是有做了 LED 的灯带的，做一些点缀，非常的漂亮。后面全部都是镜面，这个小空间它也利用的是非常非常到位了，可以说是。那么沿着镜头继续走，看它房屋的另一侧。那我们到这一侧角落以后呢，首先是它的拉门，拉开以后是去它的后院的，一会儿会为大家详细的介绍。除了拉门啊，普通的门也有。那到这边以后呢，这一侧是它的一个洗衣房的地方，洗衣房的内侧可以看到，继续看到它的承重的结构，全部都是木色的柜门，非常统一的色调，稍微有一些禅意。这个房子有一点日式的风格在这边。那在这一侧呢，跟大家不是有没有眼尖的朋友啊，注意到。其实这是楼下的一个套间，这是一个拉门，帕给多，非常的重啊，实心的。它是把隔断以后，楼下就是一个单独的、单独的套间了。那这边是它一个卫生间，卫生间也是用的非常棒的石料，上下全部都铺好，而且有它的底下的建筑结构啊，就是 shower 里面那个高台，实际上是它包的后面的那个建筑结构。我和 l i k i 还研究了半天，说，哎，为什么包起来一块？实在想不明白它到底是为什么。直到我们后来到这一侧，这是他卧室。他现在呢是按照这个啊、呃、叫什么办公室为大家展示的，都打好了柜子。到这一侧我们发现了，哎，这是他的楼下的这个承重的部分的材料，继续延伸过来。同样啊，你也可以坐在这边，靠在这边，躺在都是这边都是可以的。而且坐在这一侧看的什么景观？直接就是看的泳池，远处的山景。前面的流水，这个环境就太舒服了。虽然是一个半地下的状态啊，但是它一点没有影响它的采光。那么可以过来，真的，我觉得这个房子就把木料、钢筋、混凝土，它们之间的这互相的这种融合和互相的冲突感，表演的表现的非常好。而且在这种环境下加一些皮质家具的元素，就非常的大。那我们整个楼下介绍完，出去看一下后院。进到后院的这个地方呢，因为它是一个 hillside 半地下的设计，很难得呢，依然也是有一个泳池啊
，修缮能建泳池的都不容易。这泳池有一个特点，为大家介绍一下，现在很多新的房子都有这个结构，就是它的一个自动的铺 cover 在这一侧。那如果打开了以后呢，它整个的泳池的帘子呢是完全能够闭合起来，这样就可以防止一些不必要的，比如说风吹啊。草啊，落叶啊，泳池上面大量的这种漂浮物啊，还是非常好的设计。如果现在新盖的房子，大家有条件的话，泳池一定要加上这个 cover 的设计，还是非常管用的。很多房子现在都有了，老房子呢不适用，需要改建，有的可以，有的不可以，因为它泳池上面结构会有些变化。那从这边走过来，整个的屋檐屋顶伸出来的地方呢，起到一定遮阴的作用。上面呢有是有一排 LED 灯的，晚上打亮了非常好看。这边有一个非常大的一个巴哈沙沃的潜水的区域，有台阶可以走到深水区，身后就可以看到是这个楼梯啊，旋转楼梯的，从这一侧看到的结构，它直接从餐厅的位置下来，就可以到最下面的这个娱乐区域了。娱乐区域所有的泳池的边上这边都是有灯的，晚上可以打开。那这一侧呢是一个小的圆形的热泡池，泡在这边可以看它的前院、景观、花草、植被，非常非常的漂亮。这个房子还是蛮有特点的一个房子。那么今天这个房子白天的部分为大家展示完了，我们现在一起来看看它晚上关了灯以后是什么样子。今天这栋房子呢，我们就从白天到黑夜完整的为大家展示完了。喜欢我们视频朋友，一定记得点赞、关注。我们下期再见。